മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്നു രവീന്ദ്രൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളത്തൂപ്പുഴ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം നൂറ്റി അൻപതിലധികം ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് സംഗീത സംവിധാനം അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാള സിനിമ കണ്ട മികച്ച സംഗീത സംവിധായകരിൽ ഒരാളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അമരൻ സുഗമോ ദേവി ഹിസ് ഹൈനസ് അബ്ദുള്ള ഭരതം തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച സൃഷ്ടികളിൽ ചിലതാണ് മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ് ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്കും വസന്ത ഗീതങ്ങൾ പോലുള്ള ചില ഗാന സമാഹാരങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം സംഗീതം നിർവഹിച്ചു കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ മാധവൻ ലക്ഷ്മി ദമ്പതികളുടെ ഒൻപത് മക്കളിൽ ഏഴാമനായാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം തിരുവനന്തപുരം സ്വാതി തിരുനാൾ സംഗീത കോളേജിൽ ചേർന്നു പിൽക്കാലത്ത് തനിക്ക് വേണ്ടി ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളിൽ പാടിയ ഗായകൻ യേശുദാസ് ഇവിടെ സമകാലികനായിരുന്നു സംഗീതത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പിന്നാട് ഗായകനാകാൻ അവസരം തേടി മദ്രാസിലെത്തി അക്കാലത്ത് കുളത്തൂപ്പുഴ രവി എന്നായിരുന്നു സിനിമാ വൃത്തങ്ങളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ചെന്നൈയിലെ ആദ്യകാല ജീവിതം കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ചയോളം പൈപ്പ് വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്ന ബാബുരാജാണ് ആദ്യമായി സിനിമയിൽ പാടുവാൻ അവസരം നൽകിയത് നായക നടനായിരുന്ന സത്യനാണ് രവീന്ദ്രനെ ബാബുരാജിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി പിന്നണി ഗായകനായി പിന്നീട് മുപ്പതോളം സിനിമകളിൽ പാടി അവയിൽ ചുരുക്കം ചിലത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ഗായകൻ എന്ന നിലയിൽ അവസരം കുറഞ്ഞതോടെ ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റായും പ്രവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്ന രവികുമാറിന് വേണ്ടി മിക്ക ചിത്രങ്ങളിലും ശബ്ദം നൽകിയത് രവീന്ദ്രനായിരുന്നു ഗായകൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് രവീന്ദ്രനെ സംഗീത സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിട്ടത് യേശുദാസാണ് രവീന്ദ്രൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഏതാനും ഗാനങ്ങൾ കേട്ട യേശുദാസ് അദ്ദേഹത്തെ സംവിധായകൻ ശശികുമാറിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ ചൂള എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ രവീന്ദ്രൻ ചലച്ചിത്ര സംഗീത സംവിധായകനായി സത്യനന്ദിക്കാട് രചിച്ച താഴികെ മിഴിയതിൽ കണ്ണീരുമായി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് അദ്ദേഹം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ സിനിമാ ഗാനം മലയാളം തമിഴ് കന്നഡ ഭാഷകളിലായി ഇരുന്നൂറിലേറെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം സംഗീതം നൽകി ഭരതം എന്ന ചിത്രത്തിലെ സംഗീത സംവിധാനത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിലെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടി ആ വർഷത്തെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡിൽ ഇതേ ചിത്രത്തിലെ സംഗീത സംവിധാനത്തിന് വിധികർത്താക്കളുടെ പ്രത്യേക പ്രശംസയും നേടി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ നന്ദനത്തിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം യേശുദാസുമായുള്ള സഹോദരതുല്യമായ ആത്മബന്ധം ഇരുവരും ഒന്നിച്ച ഗാനങ്ങളിലും കാണാമായിരുന്നു അത്രയേറെ ഹിറ്റുകളാണ് ഈ കൂട്ട് മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് യേശുദാസിന് ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്ത ഭരതത്തിലെ രാമകഥ ഗാനലയം എന്ന ഗാനത്തിന് സംഗീതം പകർന്നത് രവീന്ദ്രനാണ് എം ജി ശ്രീകുമാറിന് ആദ്യത്തെ ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാദരൂപിണി ശങ്കരി പാഹിമാം എന്ന ഗാനമാണ് ഗായകമാരിൽ ചിത്രയായിരുന്നു മാസ്റ്ററുടെ ഗാനങ്ങൾ കൂടുതലായി ആലപിച്ചത് മലയാളത്തിലെ ഒരുവിധം എല്ലാ ഗായകർക്കും അദ്ദേഹം പാടാൻ അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവസാന കാലത്ത് അർബുദ ബാധയെ തുടർന്ന് അവശനായിരുന്നുവെങ്കിലും സംഗീത ലോകത്തും ടി വി ചാനലുകളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു രവീന്ദ്രൻ മാഷ് ഇതിനിടയിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ അദ്ദേഹം താമസം എറണാകുളത്തോട്ട് മാറ്റി എന്നാൽ ചെന്നൈയിലെ വീട് കൊടുത്തിരുന്നുമില്ല ഇടയ്ക്ക് അവിടെയും പോയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി മരണം അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് മൂന്നിന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പതിന് ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് മരണത്തിന് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് അർബുദ ചികിത്സയ്ക്കായി ചെന്നൈയിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു ചെന്നൈയിൽ തന്നെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ചിത്രങ്ങളായ വടക്കുനാഥൻ കളഭം എന്നിവ മരണാനന്തരമാണ് പുറത്തിറക്കിയത് Trusted tradition of 155 years Chimanur International Jewellers India UAE Kuwait Malaysia USA